كما رأينا في الفيديو السابق فإن الجيش القرطاجي خرج من ليليبايوم وتوجه مع الجيش السرقوسي شمالا باتجاه مدينة مسينا لحصارها كان قوام كلا الجيشين القرطاجي والسرقوسي 12 ألفا بينما كان جيش الرومان مكونا من تسعة آلاف جندي ووصل الجيشان القرطاجي والسرقوسي إلى مدينة مسينا وبنيا معسكرين منفصلين على أطراف المدينة استعدادا لحصارها جيشان كانا بالأمس عدوين واليوم هما حليفين يجمعهما هدف واحد معاقبة الجمهورية الرومانية لتدخلها في شؤونهم على جزيرة سقلية وفجأة خرج الجيش الروماني من المدينة واتجه نحو معسكر هيرو ملك سرقوسة وقام بمهاجمته وخرج السرقوسيون لمواجهة الجيش الروماني فاصطدمت الخيالة السرقوسية المعروفة بقوتها آنذاك مع الخيالة الرومانية وأجبرتهم على التراجع ومن ثم الانزحاب من المعركة ولكن المشاة الرومان ثبتوا وتمكنوا من التقدم وإلحاق خسائر فادحة بجيش السرقوسيين وهزيمتهم كليا ثم توجه الجيش الروماني نحو معسكر القرطاجيين وهاجمهم خرج الجيش القرطاجي للتصدي للجيش الروماني الذي كان يتقدم نحو معسكرهم وبدأ القتال بين الجيشين وتمكن القرطاجيون من إجبار الرومان على التراجع والانسحاب ولكن الجيش القرطاجي فقد انتظامه أثناء مطاردة الجيش الروماني مما أعطى الفرصة للأخير أن يقوم بالالتفاف ومواجهة القرطاجيين وقلب نتيجة المعركة فتقدم الجيش الروماني وأجبر القرطاجيين على التراجع والانسحاب وتكبد القرطاجيون خسائر فادحة أثناء انسحابهم وتمكن الجيش الروماني من احتلال معسكر القرطاجيين وهكذا خسر القرطاجيون أول معركة بينهم وبين روما وبقيت مسينا بيد الرومان وتعزى خسارة الجيش القرطاجي لانتظامه أثناء ملاحقة الرومان لاعتماد القرطاجيين بشكل كبير على المرتزقة من جنسيات مختلفة في جيشهم مما يصعب انتقال الأوامر من القائد إلى الجنود المرتزقة بسبب الحاجز اللغوي بينهم وهذا حال كل الجيوش القرطاجية كما سنرى لاحقا أما الرومان في المقابل فكانوا يعتمدون على المواطنين الرومان الذين يتم تجنيدهم وتدريبهم مما ينشئ مع الوقت روابط وثيقة بين الجنود الرومان كانت معركة مسينا هي المعركة المفصلية التي حولت مجرى الأحداث من استعراض للقوة بين دولتين على مدينة في الجزء الشرقي لجزيرة سقلية إلى حرب طاحنة ستستمر على مدار العشرين سنة القادمة لقد كانت خسائر الجيشين القرطاجي والسرقوسي في هذه المعركة ستة آلاف بين خيالة ومشاة ومرتزقة بينما كانت خسائر الرومان ألف وثلاثمائة وأربعين جنديا تابع الجيش الروماني بعد المعركة تقدمه جنوبا ينهب ما في طريقه من قرى صغيرة متجها نحو سرقوسا حتى تمكن أخيرا من الوصول إلى المدينة ولكن لقلة عددهم ولعدم توفر خط إمداد آمن لم يقم الرومان بحصار المدينة وعادوا أدراجهم لهذا العام على الأقل كان الإجراء المعتمد عند الرومان أن يقوموا كل عام بتعيين رجلين كقنصلين يقومان بقيادة الجيوش الرومانية إضافة إلى واجباتهم المدنية 
وفي عام 263 قبل الميلاد تم إرسال كلا القنصلين إلى سقلية على رأس قوة قوامها أربعين ألفا والقنصلان ذاك العام كانا لوشيوس بوستوميوس ميجيلوس وكوينتوس ماميليوس فيتيلوس وتحرك القنصلان الرومانيان على رأس جيشهما جنوبا واضعين نصب أعينهما مدينة سراقوسا وعاقدين العزم على إخضاعها لسلطة روما عندما وصل الجيش الروماني إلى أطراف المدينة أيقن السراقوسيون أنهم لا يمكنهم الانتصار عليهم فبادروا إلى عقد السلام معهم وتحولت سراقوسة إلى حليف لروما بعد أن دفعت تعويضا لروما قدره 100 طالن من الفضة وهو ما يعادل 2600 كيلو جرام والأهم من ذلك أن السراقوسيين وافقوا على مد الجيش الروماني في سقلية بالإمدادات خلال حربه مع قرطاج بعد أن ضمن القنصلان الرومانيان الحلف مع سراقوسة وتمكنوا من تأمين خط إمداد في جزيرة سقلية اتجهوا غربا لحصار إحدى أهم قواعد قرطاج في جزيرة سقلية مدينة أجريجنتوم